今天我们将继续系统讲解牛头滚布局，大家也可以跟着来一起来测试一下，看看你是否真的会牛头滚。我们就快速进入棋局，黑方上马，走到这里再开局啊。我们先做一个小小的说明：牛头滚、中炮、急进中兵、左马盘河都会形成当头炮过河车。黑方以平风马强挺七卒来应对，此时兵机进一的话，黑方有平炮对接，将来容易形成急进中兵的走法，直接马七进六，左马盘河的变化。今天我们要为大家讲的就是红方兵五进一，直接发起中路进攻。那么走到这里，黑方如何应对呢？对方有当头炮的情况下，补后中路势在必行，势四进五。当然，黑方还有个积极的走法，选择卒三进一。今天我们首先看士四进五的变化。走到这里，大家来看一看红方。换作是你的话，会不会走出牛头滚的正确招法呢？我们首先说明，这时候红方的正招应该是马八进七。当然，我们在常规下棋的时候，很容易走出这一招，再次兵五进一，想着将来。马三进五，中炮盘头马依然是牛头滚的布局。实际上，这个走法是错误的。那么，黑方如何抓住红方失误的机会呢？这里我们也不妨来学一学，选择卒三进一，并不是进卒吃兵，因为对方当头炮瞄准你的话，帮助削掉红兵的话，这样的话你的老将少了一层保护。这里也是引诱你吃。进卒的话，既活通马路。同时，也是不让你这个小兵啊两边摆。当然，还有第三个隐藏的用意。下一步棋，炮二进一的话，打着车；车一旦退的话，炮八进二，打着兵，抢夺中路。这一步棋啊，可以说非常的高明。当然，可能大家会抬一下杠啊，红方知道你这个意图的话，进炮给你塞入，怎么样呢？实际上，这都是纸老虎。黑方进卒，下一步棋进车抓炮，一旦炮闪开，黑方的计划立刻得逞。好，我们就返回来。那么走到这里，接下来红方有三个应对招法：选择平车压马，牵制住，不让你走这一步棋；第二个走法，选择上马掩护中兵；第三个是直接进兵吃掉卒。本局棋，我们首先看它第一个变化。那这样的话，既压住马，同时你也走不到这一步棋啊。黑方又该如何应对呢？一计不成，再生一计，炮八进二，直接抢夺中路，逼着你进兵吃卒。可能大家不服，马三进五的话，中炮不就掩护了吗？实际上这样走的话，黑方完全可以直接平炮给你打掉。打完之后，你的马炮被牵制，现在你势必要补后中路。我强行进炮给你换掉，拔掉你当头炮的进攻，使得黑方两个子力非常的活通。红方啊，显然是失去了先手。那么在这里，我们继续往下演变。红方选择进兵吃掉卒，黑方跳马吃掉兵。好了，接下来这里很明显暗藏着进炮打车，一旦打车的话，他只能选择车三进二，这个低头车啊反而就没有什么进攻的优势，也无什么隐患。当然，在这里啊，红方比如说上马的话，看起来还很不错，实际上黑方一招上马，这里踩着车又咬着炮，那这样哈，无论如何我把你的当头炮拔掉的话。你就没有嚣张的气焰了。当然，在这里他还有一个潜在的走法，马五进四，同时还是咬着你的炮，封锁你这个马往前跳。一旦你跳的话，你什么时候抽，我什么时候拔掉你的炮。如果说此时走马八进七的话，那这里看起来能够结成弹子炮啊，但是黑方可以直接先上马给你踩掉，引诱你这个马回去。再次飞向补后中路，将来进炮这里打串，这个变化我们放作下一局来讲。那么本局棋我们就看红方。
比较好的走法，选择退车吃掉，借助中炮牵制住马，这个车首先脱身。那么好了，接下来在这里，黑风选择飞象，马和象双抢这个车，红方这个车如果说退回来的话，显得这个进攻啊就被削弱了。但是红方肯定不服，我平车即压马，同时炮打着马，不让你这个马呀活蹦乱跳。好了，大家在这里看看，黑方在这里炮二进二，一招非常的凶狠。红方仅此选择退车，当然他这里退一步、两步啊都是一样。那么好了，接下来走到这里，黑方既有平稳的走法，也有扔飞刀的变化。下一步棋，进炮打马，车炮双抢，他稳妥的就是进军，先看守住。这个局面之下，显然黑方是比较占优的。我们不妨来看一看，红方现在两个马未出动，包括九路车、八路马，半边子力未动。黑方双炮以及马比较灵活，这个车啊也是站位良好，黑方局势大优。当然，在这里我们今天再为大家讲一点精彩的内容。此时黑一方选择居一平四，这里来一个弃马战术。好了，大家来测一测，这一步棋弃马的飞刀，如果说你能够看出来的话，必定是在叶六以上的水平。大家不妨把自己的等级啊或者水平打在评论区一下，我们一起探讨一下，红方现在敢不敢进炮打马呢？这里是值得深思的。比如说，直接进炮打掉的话，以为黑方上马吃，红方在进车吃，实际上弃马是有一招啊，瓮中捉鳖，先关起门来，然后再吃你这个炮，先手将军。红方这个车一走，显然我们吃炮得回狮子，同时得一个空头炮，黑方肯定是不甘心。如果说飞象的话，白白吃掉。将计就计，炮八平五，那这样的话还是打着你的炮。现在大家看看，红方这样走，黑方又该如何进行？能不能上马吃炮呢？这是必然的走法。接下来红方肯定是不甘心的，我进炮打掉你的，你敢不敢打呢？黑方关键点的飞刀就在这里了。此时如果说直接平炮打掉的话，进军一吃，显然红方得得子。他的正确招法，马五进七，可能大家会认为这里不是白白的让你打掉这个炮吗？这里上马是踩着车的，炮打着你的中炮，一招两用，这是非常潜在的飞刀陷阱。那么现在红方如果说车闪开，白打了你这个炮，当然肯定是不服。选择退车，依然砍守住，这里就是关键点了。无论你退一步还是退两步，黑方都是平炮，先打一将军。红方现在敢不敢吃呢？不吃的话，黑方双车子力通透，马炮站住中路，这个车还在闪开，没有理由不吃吧？好了，这里一吃的话，大家看看，黑方立刻锁定胜局。上马踩车，暗藏，卧槽，挂脚，双车已经呢快速能够杀出来。这个车一踩着怎么办？他想保着，要么退车回来卡住马，要么平车跟住马。我们可以分别来看，如果说退车卡住的话，依然是跳马卧槽将军，帅五进一，进车砍底士。好了，帅位不安。居入九宫，军马组合冷招，立刻能够快速坐杀。这里很明显，红方是守不住了。当然，在这里我们返回来一点，再为大家介绍精彩的杀法。我们回到这里，为大家展现一个精彩的杀法。红方不想丢车，还有一个平车跟住马，防止他卧槽。但是黑方有一个跳马挂脚，形成一个速杀。此时一将军只能率五进一，接下来大军杀到，再次率五进一。此时一招上马腾挪居位，进军一点就是杀棋
。红方现在要么平率，要么选择称是。我们首先看他称是，他这里无论是称哪一个是，效果其实都一样。黑方弃车坐杀，这里一将军只能选择吃掉，此时再上马踩掉底士。这里一将军，好了，仅此一步，帅五平四。这里很明显的八角马杀法，平车杀骑。我们返回来一点，当黑方进军一步要杀骑的时候，红方他还有一个率五平四的走法。那么走到这里，很明显，同样黑方跳马踩掉士，下一步棋依然平车兜底线绝杀。可以说明呢、啊，刚才这个弃马飞刀非常的精妙，一般来说很难看出来。好了，已经为大家分享答案了，大家也可以把自己的水平以及真实的想法打在评论区了，欢迎大家交流，还请多多点赞支持，非常感谢棋友们。